ശബരിമല സ്ത്രീ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിൽ പത്തു മുതൽ അൻപത് വരെ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് ആചാരപരമായ വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളെയെല്ലാം കാറ്റിൽ പാർത്തിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ചരിത്രവിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രായഭേദമന്യേ ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കാമെന്നായിരുന്നു വിധിന്യായത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് പിന്നീട് ഏറെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ച ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലാണ് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന കേസിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനം നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി വിധി പറഞ്ഞു വിധി നടപ്പാക്കുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പോലീസിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശവും നൽകി ശബരിമലയിൽ പ്രായഭേദമന്യേ എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രവേശനം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് യങ് ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഇതോടെയാണ് വീണ്ടും ഈ കേസ് ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമാകുന്നത് കേസിന്റെ നാൾവഴി ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ പതിനെട്ടിന് പൊതുക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം പാടില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു ശബരിമല പൊതുക്ഷേത്രമാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആരാധന നടത്താൻ കഴിയണം അതല്ലാത്ത പക്ഷം അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിന് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി അമിക്കസ് ക്യൂറിയെ നിയമിച്ചു ഭഗവാന് സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പരാമർശിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂൺ നാലിന് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂൺ ആറിന് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തർക്കെതിരായ സർക്കാർ നിലപാടിനെതിരെ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ രംഗത്തെത്തി വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇടപെടേണ്ടെന്നും വിശ്വാസ സമൂഹവും തന്ത്രിമാരും ചേർന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും കുമ്മനം പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ ഏഴിന് ശബരിമല കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ബെഞ്ച് സുപ്രീം കോടതി പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു നിലവിലുള്ള ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ട് ജഡ്ജിമാരെ മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിന് ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച വിഷയം മൂന്നംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് കൈമാറി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിച്ച വ്യാജ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വന്നു ഇക്കാര്യം ശരിവെച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡ് വിശദീകരണം നൽകി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് സ്ത്രീ പ്രവേശനം ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിനെ വിട്ടു സ്ത്രീകളുടെ മൗലികാവകാശം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ സ്ത്രീകൾ വിവേചനം നേരിടുന്നുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കാൻ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര ജസ്റ്റിസ് ആർ ഭാനുമതി ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷൺ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസിൽ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് വിധി പറയാൻ ഉത്തരവിട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ പത്തൊമ്പതിന് ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനത്തെ എതിർത്ത് ദേവസ്വം ബോർഡ് രംഗത്ത് വന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസത്തെ വ്രതമെടുക്കാനാവില്ല ആർത്തവ കാലത്ത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസത്തെ വ്രതമെടുക്കാൻ ഋതുമതികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെയും ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് എന്തിനെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചു എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും ആരാധനാലയം തുറന്നു കൊടുക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ട് ബി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് മതവിശ്വാസത്തിനും ആചാരങ്ങൾക്കുമുള്ള തുല്യാവകാശം സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിന് കേസിൽ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘം കക്ഷി ചേർന്നു ദേവസ്വം ബോർഡും എൻ എസ് എസും ആണ് ഹർജി നൽകിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ മുപ്പതിന് ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതിയല്ല തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്ന് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് വ്യക്തമാക്കി ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന ഹൈന്ദവ സംസ്കാരവും ആചാരങ്ങളും പരിഷ്കരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന വാദവുമായി വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് രംഗത്ത് വന്നു ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനം വിലക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അയ്യപ്പ ധർമ്മസേന വിശാല വിശ്വകർമ്മ ഐക്യവേദി ശ്രീരാമസേന ഹനുമാൻ സേന എന്നീ സംഘടനകൾ ഹർത്താൽ ആചരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തുന്നവരെ സമുദായമായി പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു ഹർജി നൽകിയ അഭിഭാഷക ഉഷാ നന്ദിനിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണനാണ് ശബരിമലയിലെ ഭക്തരെ ഒരു സമുദായമാക്കി കണക്കാക്കണമെന്ന വാദം ഉന്നയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ